мечтала о карьере на телевидении. Но по воле судьбы я поступила в ВУЗ совсем на другую специальность. Но до сих пор я не теряю надежды, что моя мечта сбудется. У меня огромный опыт в публичных выступлениях. Я несколько лет занималась в студии актерского мастерства, проходила тренинги, а также участвовала в постановке спектаклей и даже снялась в эпизодической роли в кино. Поэтому я довольно комфортно себя чувствую на камере и на сцене. Сегодня 3 февраля 2017 года. В Ярославле днем минус 10 градусов, ночью до минус 18 градусов мороза. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Осадки не ожидаются. Добрый день, меня зовут Светлана. Это имя мне дала мама в честь диктора Центрального телевидения Светланы Маргуновой. Еще в школе учитель русского языка не советовал мне учить правила, так как у меня врожденная грамотность. Здравствуйте, уважаемые немногочисленные зрители данного видеоролика. С вами Сергей Скопов, и это, цитирую, видеозапись длительностью не более одной минуты. Конец цитаты. Как видите, перед вами кандидат, который произносит речь. Рассказывать о себе не буду, поскольку подобный рассказ может опасно затянуться. Тем не менее, считаю обязательным обозначить один факт. Поскольку на нашем телевидении... Предельно коротко встречаться позволено Бондарчуку, Нагиеву и, пожалуй, Куценко. Должен вам сообщить, что при необходимости через месяц мою голову будет украшать стильный ежик. Примерно вот такой. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, увидимся на кастинге. Когда я стану старой и будет мне сто лет. Когда я стану старой и будет мне сто лет. Под мой... Когда я стану старой и будет мне сто лет. Под мой балкон с гитарой придет мой милый дед. Когда я стану старой и будет мне сто лет Под мой балкон с гитарой придет мой милый дед Кряхтя расправит спину, поправит свой живот А ночи лунной, дивной, мне песню пропоет Цветущий хлип верхушки качнутся и замрут Соседские старушки от зависти умрут Перекидываемые, опрокидываемые Разозлились, разбесились белоусы и угри Вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые, расплетались и сплетались от зари и до зари. В 2011 году я закончила Ярославский государственный университет, факультет социально-политических наук, специальность социология преподаватель. На данный момент воспитываю сына, которому 4 года. И вроде бы все замечательно, но чего-то не хватает. И мне кажется, я знаю чего. Конечно же, любимая и долгожданная работа, которую я надеюсь получить по результатам этого конкурса. Также рассчитываю на ваш талант видеть талант, и поэтому я спокойна. Найти человека с хорошей дикцией становится все труднее, ведь мало кто осознанно стремится к совершенствованию речи. Речевые данные редко даются от природы, поэтому для улучшения произношения следует выполнять упражнения. Но нужно ли четкое произношение каждому человеку? Давайте в этом разберемся. Надо завязывать. Я твержу себе битые сутки. Надо завязывать со связями и привязанностями, с болью душевной, с сердечными этими штуками. Шутка ли? Сдавать права свои, брать обязанности? Надо завязывать в глаза твои украдкой, заглядывать. Основная же моя деятельность – это занятие культуризмом. Да-да, вы не ослышались. Эта маленькая хрупкая девушка действительно тягает железо наравне с мужчинами. Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой Распустились кисти белой бахромой. С 12 лет занимаюсь танцами и являюсь неоднократным призером фестиваля конкурса «Чечетка». Люблю спорт и имею золотой значок ГТО. Спорт для меня – это здоровый образ жизни и поддержание хорошей физической формы. Студенческая пора – это время амбициозных надежд, первых побед и достижений и бесконечной романтики. Я всем желаю удачи!